ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரத்த சோகம் இருக்கா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்த சோகம் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அதுலேருந்து எப்படி வந்துட்டு சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க குழந்தைங்க அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து வளர்ச்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும் தலைவலி இருக்கலாம் குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா நல்ல மூச்சு வந்து இழுத்து விட மாட்டாங்க எனி டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க இது வந்து குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை குழந்தைங்களோட அம்மாக்களுக்கும் வறுக்கிறது ரொம்ப சகஜம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து குழந்தைங்க வந்து அனிமைக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இது வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான நேரத்தில் வந்து சாப்பாடு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு சத்தான உணவுகள் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து ரத்த சோக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்குற அம்மாக்களுக்கும் இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்மளோட எனர்ஜி எல்லாம் குழந்தைக்கு போகிறதுனால நம்மளும் வந்து இந்த உணவுகள் எல்லாம் டெய்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரே வாரத்துலேயே வந்துட்டு சூப்பராக எனர்ஜெட்டிக்காக வந்துட்டு ரத்த அணுகளை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் ஆறு மாதத்துக்கு உள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல சத்தான உணவுகளை தாய்மார்கள் சாப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு பால் கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்களும் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு தா பால் கொடுக்குற அம்மாக்களும் வந்துட்டு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க வாங்க என்னென்ன உணவுகள்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஃபாலிக் ஆசிட் நம்ம உடம்புல வந்து எப்போ வந்து ஃபாலிக் ஆசிடோட அளவு வந்து குறையுதோ சத்து குறையுதோ அப்போ வந்து ஹெச்பி லெவல் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் அதனால் ஃபாலிக் ஆசிட் சத்துக்கள் நிறைய இருக்க உணவுகள் எடுத்துக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உடம்புல வந்து ரத்த அணுக்கள் அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி மூல வளர்ச்சியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அதிகரிக்கும் ஃபாலிக் ஆசிட் உணவுகள் பார்த்திங்கன்னா பார்லி ராகி வரகு திணை சோளம் சிகப்பரிசி அப்புறம் வந்துட்டு கொள்ளு பருப்பு இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபாலிக் ஆசிட் சத்துக்கள் இருக்குது இது வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு சத்து மாவு மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டு டெய்லியும் கூழ் காய்ச்சி கொடுக்குறதுனால டெய்லி அவங்களுக்கு தேவையான அயன் சக்தி வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக செவன் டு டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்க பேபிஸ்க்கு ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெவன் மில்லிகிராம் அளவுக்கு அயன் சக்தி தேவைப்படுது அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு இதில் தாராளமாக கிடச்சிடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை பட்டாணி பச்சை பட்டாணிலையும் நிறைய ஃபாலிக் ஆசிட் சத்துக்கள் இருக்குது இது வந்து நல்லா வேக வச்சு கொடுக்கலாம் பியூரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் பருப்போடு சேர்த்துட்டு வேக வச்சு நெய் சேர்த்தி ஊட்டி விடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தல உருத்தம் பருப்பு தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு ராஜ்மா கொண்டக்கடலை இதெல்லாமே வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறப்போ அயன் சக்தி கிடச்சிட்டே இருக்கும் முளைக்கட்டின தானியங்களில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்க சத்தோட டபுள் ட்ரிப்பிள் மடங்கு இருக்கும் இந்த முளைக்கட்டின தானியங்களோட கொஞ்சமாக சக்கரை நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பூ தூவிட்டு நீங்கள் ஒரு சின்னது வந்து ஸ்பூனோ இல்லை ஃபோர்க்கோ போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க சூப்பராக வந்து சாப்பிட்டுப்பாங்க இந்த நட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது உட குழந்தைங்களோட வளர்ச்சிக்கு நிறைய உபயோகமாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம சத்து மாவில் அரைக்கிறப்போ எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கிராம் வந்து ஆட் பண்ணி அரைக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு நல்ல வந்து ரத்தம் ஊறுறதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலிக் ஆசிடும் இருக்குது அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஜீர்ண சக்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதனால் ஒரு அஞ்சு மாதம் முடிஞ்ச குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக வந்துட்டு நீங்கள் வாழைப்பழம் வந்து சேர்த்திக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கீரை வகைகள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் முக்கியமாக வந்து வீட்டில் வளர்ந்த கீரைகளை குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க பருப்பில் வந்துட்டு டெய்லி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீரைகள் ஆட் பண்ணி நெய் சேர்த்தி சாதத்தோடு ஊட்டி விடுங்க கொஞ்சம் கேரட்டும் சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி வந்து நல்ல டார்க் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்கோலி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்கோலி நிறைய கடைங்களில் கிடைக்குது நல்லா வந்து நல்ல எண்ணெய் இல்லை ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்கோலியே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக உப்பு எள் காரத்துக்காக கொஞ்சமாக பெப்பர் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து டோஸ்ட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களாம் நல்லா அந்த முன்னாடி இருக்க பல்ல வச்சு நல்லா கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பால் பொருட்கள் இதில் வந்து நிறைய ஃபாலிக் ஆசிட் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது குழந்தைங்களோட பல் வளர்ச்சி எலும்புக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது பால் நிறைய குடிக்க வைங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் சாதம் பால் சாதம் நிறைய கொடுக்கலாம் நெய் நிறைய பருப்போடு ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது கொடுக்குறதுனால குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல எனர்ஜிட்டிக்கு இருக்கும் ரத்த அணுக்கள் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும்
அப்புறம் பெர்ரிஸு டொமேட்டோ தக்காளி பழம் மாதுளம் பழம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிறதுனால பெல் பேப்பர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால வைட்டமின் சி வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கும் அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளில் இருக்க அயன் வந்து நிறைய வந்து நம்ம உடம்பு ஏற்றுக்கும் அது எல்லாமே வந்து ரத்த அணுக்களை மாதிரி நம்ம உடம்பில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ரத்தம் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ச்சம்பழம் இது வந்து குட்டியாக இருக்க ஒரு எனர்ஜி பேக்கேஜ்னு நினச்சிக்கோங்க இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேலே இருக்க பேபிஸ்க்கு வந்துட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு நல்லா ப்யூரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை ராகி கூழ் சத்து மாவு கூழ் ஸ்வீட்னஸ்க்கு பதிலாக ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இதில் இருக்க அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரைடு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஃபிங்கர் ஃபுட் மாதிரி கொடுக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க உடனே ரத்தம் ஊறும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஏன்னா பீட்ரூட் வந்து குடிக்கிறதுனால சாப்பிட்றதுனால பீட்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கிறதுனால உடனடியாக ரத்தம் ஏறும் இதில் வந்து அயன் சக்தி மட்டும் இல்லை இதில் வந்து நிறைய வந்துட்டு ஃபாலிக் ஆசிட் இருக்குது பொட்டாசியம் ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறைய இருக்குது இது குடிக்கிறதுனால உடனடியாக நம்ம உடம்பில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவைஸ்டு எனர்ஜி கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லெக்யூம்ஸ் இது வந்து எல்லா வகையான பீன்ஸுன்னு நினச்சிக்கோங்க இது எல்லா வகையான பீன்ஸும் வந்துட்டு நம்ம ஃபிங்கர் ஃபுட் மாதிரியோ இல்லை ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுடர்லையோ இல்லை பாயில் பண்ணி டெய்லி ஒவ்வொரு பீன்ஸ் வகைகளை வந்துட்டு நம்ம பருப்பில் வந்து வேக வச்சு கொஞ்சமாக நம்ம ஊட்டி விடுறப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப சத்துக்களாக இருக்கும் இதில் வந்து நிறைய அயன் ஃபாலிக் ஆசிட் இருக்குது அதனால் ரத்த அணுக்கிறமாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்கின் சீட்ஸ் இது வந்து பூசணி விதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அளவில் வந்துட்டு நம்ம அயன் சக்தி கொடுக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கால்சியம் மெக்னீஷியம் மேங்கனீஸ் கண்டென்ட் இருக்குது அயன் கண்டென்ட்டும் அபரிவிதமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கடித்து சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஸ்நாக் மாதிரி கொடுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தர்பூசணி பழம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு வைட்டமின் சி இருக்குது நம்ம உடம்புல வைட்டமின் சி எந்த அளவு இருக்கோ அதில் வந்து அயன் வந்து சீக்கிரமாக வந்து அப்சர்வ் ஆகிட்டு நமக்கு ரத்த அணுக்கெல்லாம் மாறும் இல்லையா உடம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நீர் சத்தாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிரேப்ஸ் இது வந்து ஃபாலிக் ஆசிட் நிறைய இருக்க வந்து ஒரு ஃப்ரூட் இது வந்து கண்டிப்பாக ஜூஸ் வச்சு கொடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு குட்டியாக வந்து பவுலில் போட்டு கொடுத்திங்கன்னா நல்லா வந்து எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மாதுளம் பழம் இதில் வந்து அயன் மட்டும் கிடையாது நிறைய வந்து கால்சியம் இருக்குது புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது இது வந்து டெய்லியுமே கொடுங்க ஒரு மிக்சியில் வந்து மாதுளம் பழத்தை வந்து உரிச்சு போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்சியில் அடிச்சுட்டு வடிகட்டி ஒரு குடிக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல சங்கடியில் கொஞ்சம் குடிக்க வைங்க நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக சத்தாக இருப்பாங்க உடனடியாக ரத்தம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்க ஒரு பத்து மாதத்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பவுலில் நல்ல ஜூஸியாக இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அவங்களுக்கே சாப்பிட எடுத்து அவங்களே வந்து நல்லா சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்து கொடுங்க நல்லா வந்து சாப்பிடுவாங்க நல்ல ஒரு ஃபிங்கர் ஃபுட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் ஐட்டம் இதில் வந்து முட்டை வந்து எடுத்துக்கோங்க முட்டையில் இருக்க அந்த ஸ்பெஷலாக அந்த மஞ்சள் கருவை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால நல்லா வந்து ரத்தம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மீன் எல்லா வகையும் மீன்லேயும் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் காரம் கம்மி பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் கம்மி பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து முள்ளெல்லாம் இல்லாமல் சாப்பாட்டோடு வச்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களும் நல்லா சாப்பிட்டுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்பி லெவலும் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஈரல் ஈரல் பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறப்பே நிறைய சொல்லுவாங்க இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வயசுக்கு மேலேருந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம் நல்லா மசித்து வாட்டரில் டிப் பண்ணி நல்லா ஊட்டி விடுங்க ரத்தம் வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நம்மளோட குட்டி குழந்தைங்களும் வந்துட்டு இதே மாதிரி நல்லா சுறுசுறுப்பாக ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த உணவுகள்லாம் டெய்லி சேர்த்திக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்தியன் ஸ்பைசி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ